gevallen wordt het granulaat gedroogd op 120 graden en voorverwarmd voor de machines. En dat gebeurt allemaal in die verschillende containers die je hier ziet staan. Het mooie is dat met een ingenieus systeem van slangen en buizen de machines in de machinehal eigenlijk vragen om hun grondstof. En dat wordt dan uit bakken gezogen, kun je hier bijvoorbeeld goed zien, kijk maar. En er zit een soort stofzuigerslang en dan loopt het via de slangen naar de machine die dat op dat moment nodig heeft. Toen ik terugkwam, ging het ook een heel, heel stuk beter. Nee, je vergeet wat. Je vergeet wat, Pepijn. We hebben afgesproken dat we tot tien zouden tellen. En dat we niet direct het hart op de tong. Dat he, van beide kanten, dat hebben we gezegd. Nou, okay. En dat hebben we afgesproken. Nou, dat weet, dat weet, dat weet ik dan niet meer. Maar... Ja, maar ik wel. <laughs> ik wel. Je hebt, me de, je hebt me er van de week nog een keer op gewezen. En kijk, hij opent zich zo. En dan wordt de jasbeschermer er zo uitgevist. Want die 300 graden, die wordt weer gekoeld met water. En als dat eenmaal gebeurd is, dan is de gekoelde jasbeschermer, plop, klaar. Het allereerste beginsel. Ja. ...van het letterhakken is het potlood slijpen. Goed. Dat is een heel raar iets eigenlijk, maar een goed scherp potlood zorgt ook voor een mooie scherpe lijn. En dan hebben we een schuurpapiertje, dus het hout moet mooi rond worden. En dan gaat het punt vanzelf mee. Ja. Wij wonen in huizen van steen. Wij rijden op wegen van steen. En al die stenen, die moeten gebakken worden. Veertig steenfabrieken vinden we in het land van Maas en Waal. De klei uit deze rivieren, die voor de steenfabrikage zo geschikt is, wordt eerst met behulp van baggermachines gegraven uit de uiterwaarden en daarna naar de bult getransporteerd. Wat een geweld is dit, zeg? Ja, dat klopt. Het, het is zijn... dood één. Ja. Er zijn twee walswielen van allebei, zeg maar, onder de weide 14 ton. En die draaien eigenlijk over een plaat met gaatjes heen. En die vermalen alle steentjes en restjes in de klei tot een hele kleine substantie. Waardoor het een homogeen, homogeen mengsel wordt. Eigenlijk een soort zeef waar het doorheen ja, gaat. Ja, absoluut. 